a Haas apresentou o seu carro para a temporada 2021 e temos algumas coisas para conversar sobre ele. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e o que está na sua tela é sim o carro da Haas, bem diferente do que estamos acostumados a ver, até bem diferente do que foi aquele com a Rich Energy, aquele preto com dourado, e agora nós temos um carro basicamente com as cores da bandeira russa, isso mesmo. Se você não está entendendo, às vezes você é novo aqui no mundo da Fórmula 1, a Haas é uma equipe americana que geralmente corre de branco com preto e vermelho, ou então às vezes uma tonalidade mais cinza, e agora ela está com um patrocínio fortíssimo do pai de Nikita Mazepin, que é russo. A empresa do pai de Mazepin, a Uralkali, acredito que seja assim que se fala, que é da área de fertilizantes, passa-se então a patrocinadora master da equipe, o que dá para ver claramente a forte influência que teve no layout do carro. Geralmente, quando um carro ele pega tanto assim a cor de um patrocinador master é porque o dinheiro que está investido ali é realmente absurdo. Então nós podemos ver uma mudança drástica nas cores da Haas, que eu arrisco até mesmo a dizer que nem tem mais uma cor, vamos assim dizer, sua mesmo, não tem um padrão seu. A quem botar mais dinheiro lá vai ter a cor do jeito que quiser no carro, então a Haas ela não tem uma identidade, é basicamente um carro que vai de acordo com o seu patrocínio, não é que nem por exemplo a Ferrari, que independente do patrocínio vai estar sempre vermelha, ou a Mercedes que fica sempre ali no prato, ou no caso preto, mais por uma questão aí de, vamos assim dizer, social, do que propriamente por conta de patrocinadores, então essas diferenças acabam aparecendo bastante nessas equipes menores, né? equipes que têm dificuldades financeiras acabam adotando esse modelo de quem botar mais dinheiro vai acabar tomando o carro todo, a Williams também já fez isso com a Martini, e vamos ver inclusive como vai ser o carro da Williams, mas nesse caso da Haas tá bem claro. Vale dizer também que por conta do doping de 2014, se não me engano, a Rússia tá banida hein, de participar oficialmente de determinados campeonatos, eu acredito de tudo aquilo que, que se envolva na área em eventos esportivos, né? a bandeira russa não pode aparecer, então o Mazepin vai correr com uma bandeira neutra, mas o carro por si só já foi aprovado, ou seja, o carro pode ter essas cores da bandeira russa, alusão à bandeira russa, uh, sem problema algum. Falando então agora da aerodinâmica do carro, é onde talvez você fique um pouco, vamos assim dizer, triste, decepcionado com a Haas. O próprio chefe da equipe, o Dini Haas, confirmou que eles nem utilizaram seus tokens, as suas fichas de desenvolvimento para a temporada 2021, e que eles estão ali apenas para cumprir tabela, vamos assim dizer. Infelizmente, uma equipe querendo apenas cumprir tabela é péssimo para a categoria, e isso mostra também que a Haas provavelmente vai se arrastar durante toda a temporada. Ela deve até mesmo começar como a pior equipe do grid. Eu não duvidaria disso, já que a Williams pode ser, nós não sabemos ainda, pode ser que esteja desenvolvendo pelo menos um pouquinho o seu carro de 2021. Então olhar para esse carro da Haas e ver que vai ser um carro que vai apenas cumprir tabela, é péssimo para a categoria a nível de desenvolvimento da categoria. Eu sei que tem muita gente aí que não gosta do Mazepin, que vai falar que isso é bom e tal, mas você tem que pensar também, nesse caso especificamente, na esportividade. Né? O quanto mais carros disputando, melhor. E também existe outro piloto lá dentro, que é o Mick Schumacher, e que vai ter o seu trabalho aí prejudicado por conta dessa decisão da Haas, que não tem dinheiro. A verdade é essa, a Haas não tem dinheiro, e eles estão focando, de acordo com o próprio chefe da equipe, o próprio dono da equipe, melhor dizendo, porque o chefe é o Gunther Steiner, o dono da equipe afirma que estão focando tudo em 2022 e que depois do Bahrein, que é a primeira corrida do ano, não deve ter mais nenhuma atualização, ou seja, tá tudo voltado para 2022 para ver se eles conseguem voltar a brigar no meio do pelotão. Então é isso, é um carro que não tem praticamente mudança nenhuma, só aquelas que a gente já está acostumado a falar do assoalho, que é obrigatório, e naturalmente deve ter uma ou outra coisinha que mudou ali atrás para poder acompanhar essa mudança do assoalho, mas nada demais, tanto é que nas matérias aqui nem falam tanto das mudanças do carro da Haas, e sim dessas decisões em termos de pintura e também de desenvolvimento para 2022. Qual a sua opinião com relação ao carro da Haas? Diz aí nos comentários. E não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, deixar o gostei que ajuda na divulgação, você ajuda muito o canal, é de graça, então clica no gostei aí. E claro, entra no nosso grupo do Telegram que tá bombando, cada vez mais gente entrando, tá bem legal. Grande abraço, valeu e falou!